Merhabalar Ayşe'nin iğne oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Şimdi yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Yazmamız Cenk daha önce göstermiştim o yüzden açıp göstermek istemedim bugün. Şöyle bir tane bordo ipimiz var arkadaşlar. Yeşil kullanacağım ve boncuk kullanacağız bugünkü modelimizde. Şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle başlayalım. Hemen zür yapama batıyorum. İpimi düğümlüyorum. Bir iki tane zürafa yapacağım. Ondan sonra yaprağımızı başlayalım. Bir tane zürafaya atlıyorum. İkinci zürafaya buraya bir tane yuva oluşturuyorum. Yuvamın içine batıyorum. Tam kenarından bir tane düğüm atıyorum. Tekrar yuvamın içine batıp kenarına bir tane düğüm atıyorum. Yaprağım çok yatık olmasın. Şimdi pırpırımı yapıyorum. Bu büyüklükte bir tane pırpırla başladım. Pırpırımın içine batıyorum. Hemen üzerine düğümümü attım. Aynı yere batarak buraya bir tane pırpır yapıyorum. Tekrar aşağıya yuvaya iniyorum. Yine Aşağı indiğim ipe batarak yukarı çıkıyorum. Aynı düğüm attığım yere batarak pırpırımı yapıyorum. Tekrar aşağı iniyorum. Tekrar yukarı. Dört tane pırpırdan tamamlayacağım yaprağımı. Yukarı çıktığınız ipi mutlaka dümdüz çıkarın ki arkadaşlar potluk oluşmasın. Yaprağınız da düzgün olsun. Şimdi tekrar üçüncü pırpırımı yapıyorum. Tekrar aşağı iniyorum. Son pırpırımı yapmak için yukarı çıkıyorum. Ben dört tane de bırakacağım. Siz isterseniz arkadaşlar beş tane de yapabilirsiniz pırpırlarınız. Bu şekilde yaprağımızda bitirmiş oluyoruz aşağı inerek tamamlıyorum son ipimi birazcık diğer aşağı indiklerimden büyük bıraktım çünkü yukarı çıkmayacağız artık modelimiz yaprağımız bitti buraya bir tane pırpır yapıyorum modelimizin sapını oluşturuyorum çok büyük bir Pırpırla başlamayın. Modelimiz zaten büyük olacak arkadaşlar. Çok ileride durmasın. Pırpırıma batıyorum. Bir tane düğüm attım. Tekrar aşağıya inerek tamamladım. 
Şimdi buraya zürafa yapıyorum. Ben ara kısmını hiçbir şey yapmayacağım arkadaşlar. Siz zürafalardan sonra isterseniz modelimizi ekledikten sonraki ara kısmını fil dişi de yapabilirsiniz. Ara kısımdaki ara mesafesi size kalmış. Ne kadar uzaklıkta isterseniz o kadar yapabilirsiniz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç tane yapalım benimkini. On üç tane benim için yeterli arkadaşlar. Bu model olduğu için siz isterseniz burayı birazcık daha açabilirsiniz. Şimdi bunu atlayıp diğerine tekrar yuvam oluşturuyorum. Ben şimdi bir tane daha yaprağımı yapıp tamamlayayım. Sonra diğer kısmına geçelim. Bu şekilde alt kısmını yapıp tamamladım. Şimdi üst kısmına geçiyorum. Bordo ipimi aldım. Dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde çok yakın olacaktır. Siz birazcık daha uzun uzak yapın ara kısmını. Benim ikisi de resimde görünsün diye yakın tutuyorum. Şöyle ipim iğnenin dibinde tekliği önden çift ipim arkadan atarak buraya bir tane düğüm atıyorum buraya pırpırlar yapacağız pırpırlarımızın da boyunu çok büyük tutmayalım şöyle bu büyüklükte pırpırlarımız yeterli bizim için Buraya dört tane pırpır yaptım. Dört tane daha yapıp sekize tamamlayacağım arkadaşlar. Şöyle pırpırlarımızı yapıp tamamladık arkadaşlar. İğnemi değiştirdim. Boncuk iğnesi taktım. Boncuk bölümüne geçiyoruz çünkü. Şimdi döndürüyorum modelimi. İlk baştaki Pırpırıma bir tane düğüm attım. Şimdi bir tane boncuk alıyorum. Hemen boncuğumu elimde tutarak diğer pırpırıma geçerek bir tane zürafa yaptım. Yine bir tane daha boncuk alıyorum. Hemen tekrardan zürafamı yapıyorum. Tekrar boncuk alıyorum. Tekrar boncuk aldım.
ve son boncuğumu alıyorum. Boncuklarımız bitmiş oldu. Şimdi döndürdüm arkadaşlar. Buradaki boncuğu ortada kalacak şekilde yaptığım zürafaya batarak bir tane zürafa yapıyorum. Tekrar yaptığım zürafanın içine batıp geri dönüyorum. Aynı yere batıp küçük bir tane pırpır yapıyoruz. Tekrar pırpırımın içine batıp yukarı çıkıyorum. Tekrar aşağıya aynı yere batıp sinek kanadımı tamamlıyorum. Şimdi hemen diğer boncuğun zürafasına geçiş yapıyorum. Tekrar hemen aynı boncuğun bu tarafından batarak bir tane buraya zürafa yapacağım. Boncuk ortada kalacak. Tekrar zürafaya batıyorum. Yaptığım zürafaya batıyorum. geri dönüyorum. Yine buraya pırpırımı yapıp sinek kanadımı yapacağım. Her bir boncuğun üzerine bir tane sinek kanadı yaparak modelimi tamamlayacağım. Arkadaşlar ben hepsini yapıp bitirdim sinek kanatlarımı şimdi modelimizi ekleyeceğiz. Şöyle getirin sizin zürafanız belki benimkinden büyük veya küçük olur. O yüzden sayısı aynı olmasına gerek yok. Şöyle getirin hangi zürafan üzerinde geliyorsa son yaptığınız sinek kanadı ona ekleyin. Şöyle ben 1, 2, 3, 4. ekleyeceğim. Hiç mesafe bırakmayacağım. Birazcık mesafe boşluk oluştu. Hemen boşluğu düğümümü geri alıyorum. Boşluğu kaybetmek için. Boncuk iğnesi olduğu için çok yapamıyorum kırılır diye arkadaşlar. Ekledim. Şimdi ipimi kesiyorum. Bu şekilde bitmiş oldu arkadaşlar. Dediğim gibi yakın oldu gördüğünüz gibi. Ben sadece ikisi de yakın olsun diye yaptım. Şimdi ben diğerini de yapıp tamamlayayım. Son bölümde görüşmek üzere diyelim. Arkadaşlar ben ikinciyi de yapıp bitirdim. Yazmanın diğer renklerinden tercih ettim. ikinci rengimi de Boyamız bitmiş oldu. Son hali böyle olacak. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.